ಯಶೋದನಂದನ ರಜ ಜನ ಜನ ಯಶೋದನಂದನ ರಜ ಜನ ಜನ ಯಶೋದನಂದನ ರಜ ಜನ ಯಮುನತೀಗನ ಯಮುನತೀಗನ ಜಯ ರಾಧಮಾರವ ಜಯ ಕುಂಜಲೀಹ ಜಯ ಗೋಪಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಜಯ ಗಿರಿವರದಿ ಜಯ ಗಿರಿವರ ಯಶೋದನಂದನ ರಜ ಜನ ಗಂಗನ ಯಶೋದನಂದನ ರಜ ಜನ ಗಂಗನ ಯಮುನತೀಗನ ಚಾಯಿ ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಜಯ ಕುಂಜಬಿಹರಿ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರಿ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ 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 ಹರಿ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ 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 ಹರಿ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ರಾಧ ಗೋವಿಂದ ಅಷ್ಟ ಸಾಕಿ ಬೃಂದ ಶ್ರೀರಾಧೆ ಜಯ ಜಯ ಪ್ರಭು 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 ಜಾಯ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಭವನಾಶಕ ಬೃಂದ ಕೈ ಜಾಯ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗಿರಿಗೋರ್ಧನ್ ಕೈ ಜಾಯ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗೌನಿತ ಕೈ ಜಾಯ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತಿ ಬಾಲಾಜಿ ಭಗವಾನ್ ಕೈ ಜಾಯ್ ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜಾಯ್ ಗುರುದೇವ್ ಕೀ ಜಾಯ್ ನಿತಾಯ್ ಗೌರ್ ಪ್ರೇಮನಂದಿ ಹರಿ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ 
Reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 9, Text Number 18, the chapter entitled as Answers by Citing the Lord's Version. Unam Chadutun at Vandidi, Shrimad Bhagavatam, Dithya Skandam, Adhyayam Tomidi, Bhagavanuni, Vivaranamanu, Udaharin Chuchu, Samadhanamlu, Anit Vandi Adhyayam Nichi, Padhyam Dosh Lokani, Manam Chachin Chukavotam. Tad-darshanālāda pariprūta-nāthadu Ishyattanu prema bharāsu lochanaha Nanāma pādāmbuja masya vishyasa Yadpara pāramāvsena pratādi ganyate Tad darshanāla da pariplūta antaru Ishyattana prema bharāsu lochanaha Nanāma padāmbuja masya vishyasa Yad pāramāṁ sena patādi ganyate Tad-dashanālādhā pariplūtāntaro Ishyattanu prema varāsho lochanaha Nanāma padāmbuja masya vishyase Yad pāramāṁ sena patādi ganyate Tad-dhachanālādhā pariplūtāntaro Ishyattanu prema bhāshu lochanaha Nanāma padāmbuja masya vishyasve Yatpāramāṁ sena padādi ghamyate Tad-darshanālādhā pariplūtāntaro Ishyattana prema bharāsu lochanaha Nanāma padāmbuja asya vishyasri Yudpāramāṁ sena padādi ganyate Tad-dhachanālādhā pariprūta-nāntaro Ishyattana prema bharāsu lochanaha Nanāma padābhya masya vishyasya Yadpāramāṁ sena padādi ghamyate Word to word, tat by that audience of the Lord. A Bhagavad Darshana Muchi. Darshana, audience. Darshana Mu. Halada, joy. Ananda Mu. Paripluta, overwhelmed. Vifvaluda Yenu. Antaraha, within the heart. Hridayam Nandu. Ishyat, full in ecstasy. Ananda Purnamuga. Tanu, body. Dehamu. Premabara, in full transcendental love. Divya Premato Nendi. Ashru, tears. Ashru Vulu. Lochanaha, in the eyes. Kanula Yandu. Nanama. Bow down, pranamillanu, padambujam, under the lotus feet, pada padma mula chenta, asya of the Lord, Bhagavanoni, Vishyasik, 
the creator of the universe vishva srishti karta yat which yedaiti paramam sena by the great liberated soul parama mukta purushani che pata the path patamo adigamyate is followed anusarinchanu translation and purport by shila prabhupad lord brahma thus seeing the personality of godhead in his fullness was overwhelmed with joy within his heart and thus in full transcendental love and ecstasy his eyes filled with tears of love he thus bowed down before the lord that is the way of the highest perfection for the living being paramahamsa paramahamsa purport in the beginning of shrimad bhagavatam it is stated that this great literature is meant for the paramahamsas paramo nimatsaranam satam that is the shrimad bhagavatam is meant for persons completely free from malice in the conditional life the malicious life begins from the top namely bearing malice against the supreme personality of godhead the personality of godhead is an established fact in all the revealed scriptures and in the bhagavad gita the personal feature of the supreme lord is especially mentioned so much so that the last portion of the great literature has emphatically stressed that one should surrender unto the personality of godhead to be saved from the miseries of life unfortunately persons with impious background do not believe in the personality of godhead and everyone wants to become god himself without any qualification this malicious nature in the conditioned soul continues even up to the stage when a person wants to be one with the lord and thus even the greatest of the empiric philosophers speculating on becoming one with the supreme lord cannot become a paramahamsa because the malicious mind is there therefore the paramahamsa stage of life can be attained only by those who are fixed in the practice of bhakti yoga this bhakti yoga begins if a person has the firm conviction the simply discharging devotional service to the lord in full transcendental love can elevate him to the highest perfectional stage of life brahma ji believed in this art of bhakti yoga he believed in the instruction of the lord to execute tapa and he discharged the function with great penance and thus achieved the great success of seeing the vaikuntha lokas and the lord also by personal experience no one can reach the abode of the supreme lord by any mechanical means of the mind or machine but one can reach the abode of the vaikuntha lokas simply by following the process of bhakti yoga because the lord can be realized only through the bhakti yoga process lord brahma ji was actually sitting on his lotus seat and from there by executing the process of bhakti yoga in great seriousness he could see the vaikuntha lokas with all variegatedness as well as the lord in person and his associates following in the footsteps of lord brahma any person even up to this day can attain the same perfection by following the path of the paramahamsa as recommended herein lord chaitanya also approved of the method of self realization for men in this age one should first with all conviction believe in the personality of god shri krishna and without making efforts to realize him by speculative philosophy one should prefer to hear about him from the shrimad bhagavatam and later from the text of the shrimad bhagavatam sorry shrimad bhagavad gita and later from the text of shrimad bhagavatam one should hear such discourses from a person bhagavatam and not from the professional man or from the karmi jnani or yogi that is the secret of learning the science 
one does not need to be in the renounced order of life. He can remain in his present condition of life. But he must search out the association of a bona fide devotee of the Lord and hear from him the transcendental message of the Lord with faith and conviction. That is the path of Paramahamsa recommended herein. Amongst the various holy names of the Lord he is also called Ajitha or one who can never be conquered by anyone else. Yet he can be conquered by the Paramahamsa path as practically realized and shown by the great spiritual master Lord Brahma. Lord Brahma has personally recommended this Paramahamsa Pantaha in his own words as follows. <coughs> Jnanena prayasam udapasya namanta eva Jeevante samukharitam babodhya vartam Sthane sitashati gathantanu vanmano bhe E prayaso ajita ajito api Asitai sthai lokhyam Lord Brahma said, O my Lord Krishna, a devotee who abandons the path of empiric philosophical speculation aimed at merging in the existence of the Supreme and engage himself in hearing your glories and activities from a bona fide sadhu or saint and who lives an honest life in the occupational engagement of his social life can conquer your sympathy and mercy even though you are ajita or unconquerable. Bhagavatam, 10th canto, 14th chapter, 3rd verse. That is the path of Paramahamsas, which was personally followed by Lord Brahma and later recommended by him for attaining perfect success in life. Bhavamu, Avidamga Bhagavani Purnamuga Ganchi, Brahma Devudu Hridayam Nandu, Ananda Vifuladayanam. Purna Prema Ananda Muna Nayanamulu Prema Ashru Ashruvulato Nindaga Atadu Bhagavanuni Pranamilanu Jivunaku Atyunata Purnatvamu Hidi Bhashim Shrimat Bhagavata Manedi Yi Ghanamaina Vangmayamu Paramahamsala Koroke Uddi Simpa Badinadani Dini Adi Andi Telupa Badinadi Parabo Nirmat Saranam Satam Anaga is Shrimat Bhagavatamu Asuya Dvesham Nundi Purtiga Viduvadi Unati Manujuluke with this impabadinati Badda Jeevana Munandu e Matsarya Bharita Jeevana Mupai Nundi e Pai Nundi e Anaga Purna Purushota Mudaku Sri Krishna Bhagavan Yada Matsarya Mukali Gundutatone Arambamu Kagaladu Sarva Shastra Mulanandu, Bhagavanudu, Enedi Amshamu, Nirdarita Vishamei Unadi Bhagavad Gita Endua, Deva Devuni, Swarupamu Pratikinchi Perukona Badinadi Jeevana Klesham Nundi, Rakshimpa Badutaku, Manujudu, Sri Krishna Bhagavan and Kutapaka Sharanum Nanda Valanani Ah Gana Wang Mayapu, Chivari Bhagamuna, Nuki Chapa Badinadi Kani Papa Jeevanamulu, Dorotrushta Vashatu, Deva Devuni, Vishwa Simparu Yeti Yogyatalu Lakeane, Pratiokuru, Swayamuga, Bhagavan Udu Kavalani, Vansinturu Badda Jeevuni Yendali, Yasuya Purita, Swabhav and Bhagavan in Ito, Aikemu, Kagur, Stiti Varuku, Konosakunu Kanukani, Bhagavan in Yendu, Aikemu, Kaguru, Kurutanu, Guruchi, Kalpan, Kavinchi, Gnanulu, Yendu Paramot Krishtudanu, Paramahamsa Kajaladu Asuya Purita Magu, Manasunu, Athar Kaligi, Unduta Ye, and Dulaku Karanam Anaga Bhaktioka, Biasam Nandu Nelakoni Navaru Chetane, Paramahamsa Stitini, Ponda, Baduna de Yunadi Purna Magu, Premato, Sri Krishna, Bhagavan, and Kurcha Badedi Bhaktiukta Seva Jeevitapo, Atyunata Purna Tvamu Tananu, Uddarinchunadu Uddarinchuna Nedi, Drudamanu, Namakamu, Manujudu Kaligun Napude, Bhakti Yogamu, Arambamu Kagaludu E. Bhakti Yoga Kalanu, Brahmadev to Purtika, Vishwas Inchanu, Tapamun Nanasar Inchanu, Bhagavanu to Vasakina, Adi Samu, Pai Saitamu, Vishwas Inchanu, Gopa Tapamulato, Atadu, Akariam, Nereverchi, Vaikunta Lokamunu, Mariu, Bhagavan, Saitam, Swanaba, Ganchuta Enedi, Gopa Jayamunu Sadinchanu, Bhagavad Damunu, Yavarunu, Manasu, 
లేదా యంత్రము ఎనెడి యాంత్రిక విధానముల ద్వారా చేరజాలడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కేవలం భక్తి యోగం ద్వారానే అనుభూతుడు కాగలడు కావున ఆ విధానం అనుసరించుచు మనుజుడు వైకుంఠ ధామమును చేరగలడు నిజమునకు బ్రహ్మదేవుడు కమలాసనమునందు ఆసీనుడై ఉండెను పూర్ణ శ్రద్ధతో భక్తి యోగము నిర్వహించుట ద్వారా అతడు అచ్చట నుండియే వైవిధ్యపూర్ణముగు వైకుంఠ లోకములను మరియు భగవానుని అతని పార్షదులను గాంచగలిగెను బ్రహ్మదేవుడిని అనుసరించుచు ఏ మనుజుడైనను అదే పూర్ణత్వమును బడేయగలడు దాని కొరకై ఇచ్చట ఉపదేశింపబడిన పరమహంస పతమును అనుసరింపవలసి ఉండును ఈ యుగపు జనులకు అట్టి ఆత్మానుభావం విధానమే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు సైతము సమర్థించి ఉండిరి మొట్టమొదట మనుజుడు పూర్తి నమ్మకముతో శ్రీకృష్ణ భగవాని ఎందు విశ్వాసముంచవలను కాల్పనిక తత్వ సిద్ధాంతము ద్వారా ఆ దేవదేవుని ఎరుగుటకు ఎటువంటి యత్నము చేయకుండా అతని గురించి శ్రీమద్ భగవద్గీత నుండి పిదప శ్రీమద్ భాగవతం నుండి శ్రవణం చేయవలను అట్టి ప్రవచనములు మనుజుడు భగవన్ భాగవతుడు ద్వారానే వినవలను కాని వ్యాపార ధోరణి గలవాని నుండి కామ్యకర్మ రతుని నుండి జ్ఞాని నుండి యోగి నుండి శ్రవణం చేయరాదు శాస్త్రమును నేర్చు రహస్యం అదియే మనుజుడు సన్యాసను స్వీకరించవలసినటువంటి అవసరమే లేదు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి స్థితి అందే అతడు నిలిచి ఉండవచ్చును కానీ ప్రామాణిక భక్తుని సాంగత్యము కొరకై అన్వేషించి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని దివ్య కథలను శ్రద్ధా భక్తులతో అతని నుండి శ్రవణం గావించవలను అట్టి పరమాంస పతయే ఇచ్చట ఉపదేశింపబడినది భగవాన్ని గల వివిధ పవిత్ర నామములలో అజితుడు అను నామము ఒకటి అనగా ఎవరి చేతను జయింపబడని వాడని భావము అయినను మహాగురుడగు బ్రహ్మదేవునిచే ప్రత్యక్షముగా అనుభూతము చేసుకునేబడి ప్రదర్శించ ప్రదర్శింపబడినట్లు పరమహంస పతమును ద్వారా జయింపబడగలడు బ్రహ్మదేవుడు స్వయంగా పరమహంస పతమును తన స్వవాక్కులతో ఈ విధముగా ఉపదేశించి ఉన్నాడు జ్ఞానే ప్రయాస మధు మధుపస్య నమంత ఏవ జీవంతి సన్ముఖారితం భవదీయ వార్తం స్థానే స్థితాశ్రుతిగతాం తనువాన్ మనోభిర్ ఏ ప్రయాసో జితో అజితో వ్యసి తైస్త్రిలోక్యం తై స్త్రిలోక్యం బ్రహ్మదేవుడు ఇట్లా పలికెను ఓ కృష్ణ సాయుజ్య ముక్తి ఎందు లక్షితమై ఉండడి జ్ఞాన మార్గమును త్యజించి నీ మహిమలను కర్మలను సాధు పురుషుల నుండి శ్రవణం చేయుట ఎందు నెలకొని ఉండుట నెలకొని ఉండడి భక్తుడు తన విద్యుత్ ధర్మమునందు నీతిపూర్వ నీతిపూర్ణ జీవనమును గడుపుచు నీవు అజితుడు అయినప్పటికీ నీ కరుణను దయను జయింపగలదు శ్రీమద్ భాగవతం పది పద్నాలుగు మూడు పరమహంసల పతం ఇది బ్రహ్మదేవునిచే స్వయంగా అనుసరింపబడి జీవితమునందు పూర్ణ జయమును సాధించుటకు అది తదనంతరం అతనిచే ఉపదేశింపబడినది చక్షురోన్మిల్తమిన తస్మై శ్రీ గురువే నమ నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిని తినామని నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారాన్ని నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దిశతాన్ జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభునిత్యానంద శ్రీ అద్వితుగదాధర శివాసది గౌరభక్తరుంద హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరి హరి హరే రామ హరే రామ 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 హరి హరి సో వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఫ్రామ్ శ్రీమద్ భాగవతం క్యాంటో టూ చాప్టర్ నైన్ టెక్స్ట్ నెంబర్ ఎయిటీన్ ద చాప్టర్ అండ్ టైటిల్ డాస్ ఆన్సర్స్ బై సైటింగ్ ద లార్డ్స్ వర్షన్ సో మనం ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం ద్వితీయ స్కంధము తొమ్మిదో అధ్యాయము భగవానుని వివరణమును ఉదహరించుచు సమాధానములు అనేటువంటి అధ్యాయం నుంచి శ్లోకం సంఖ్య పద్దెనిమిదిని మనం చర్చించుకుంటున్నాం so here we can understand from the translation lord brahma had the darshan of the lord in fullness with all the beautiful paraphernalia so ikkada manaku ee bhavam nunchi anuvadam nunchi em ardham avutundante brahma devudu swayanga aa bhagavantudu ekka divya mangala swarupani aina swayanga aina ka parishuddhalato kalisi aina darshanani aina pondaru just having the darshan of the lord he became very very joyful in the heart 
కేవలం ఆ భగవంతుని దర్శనం చేసుకున్నంత మాత్రానే బ్రహ్మదేవుడి యొక్క హృదయంలో ఆయన ఎంతో ఆహ్లాదాన్ని పొందారు ఈ వాజ్ నెక్స్ట్ సి అండ్ ఆల్సో టియర్స్ స్టార్ట్ రోలింగ్ ఫ్రమ్ హిస్ ఐస్ ఆయన పారవశ్యంలో ఉంటూ తన యొక్క నేత్రాల నుండి అశ్రుదారులు ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి దెన్ ఇమీడియట్లీ ఆఫర్డ్ హిస్ ఒబిసెన్స్ టు ద సుప్రీం లాడ్ వెంటనే ఏం చేశాడు అంటే భగవంతునికి శాష్టాంగ నమస్కారాలు అర్పించాడు సో ఇట్ సేస్ దట్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ ద హయ్యెస్ట్ పర్ఫెక్షన్ ఆఫ్ ద లివింగ్ బీయింగ్ ఎ లివింగ్ బీయింగ్ హెస్ అచీవ్ ద పర్ఫెక్షన్ మీన్స్ దిస్ ద వే ద మోమెంట్ యూ టేక్ ద దర్శన్ త్రీ ఇయర్స్ షుడ్ రోల్ ఫ్రమ్ ద ఐస్ దిస్ షుడ్ బి జాయిన్ ద హార్ట్ దిస్ షుడ్ బి ఎక్స్టసి సమ్టైమ్స్ మై షివ అండ్ ఇమీడియట్లీ ఆఫర్ అవర్ రెస్పెక్ట్స్ బై ఆఫరింగ్ ఒబిసెన్సెస్ సో ఒక జీవుడికి అత్యున్నతమైనటువంటి పరిపూర్ణ స్థితి ఏమిటి అని అంటే అది ఒక్కసారి మనం భగవంతుని చూడంగానే మన యొక్క శరీరం పులకితం అవ్వాలి కళ్ళల్లో నుంచి అశ్రుదారులు ప్రవహించాలి హృదయం అంతర్గతంలో ఎంతో ఆహ్లాదాన్ని పారవశ్యాన్ని అనుభూతిని మనము అనుభ అనుభవించాలి దాంతోపాటు వెంటనే ఆ భగవంతుని చూసి ప్రణామాలు అర్పించాలి అనేటువంటి ఇటువంటి భావనలు కలిగాయి అని అంటే ఇదే జీవుడి యొక్క అత్యున్నతమైనటువంటి పరిపూర్ణత when uh, devotee is a kanishta adhikari the lower stage he cannot understand these things he will not get the joy nor the tears flowing from the eyes nor ecstasy no he never experience he will see the deities as marble or as a stone but uttam adhikari he sees the deities shri shri radha going the standing in front of him in person and he'll go in ecstasy just like lord brahma here సో ఇక్కడ ఏదైతే బ్రహ్మదేవుడు కలిగినటువంటి ఆయన కలిగినటువంటి పారవశ్యం ఏదైతే ఉందో ఇది ఒక సాధారణమైనటువంటి ప్రారంభ భక్తుడు అంటే కనిష్ట భక్తుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ కనిష్ట భక్తుడికి ఇవన్నీ కూడా అర్థం కాకపోవచ్చు ఇది అతనికి ఇది ఊహా అతీతమైనటువంటి విషయం ఎందుకనంటే అతనికి కనిపించేదంతా కూడా ఒక పాలరాతి ఏదో ఒక రాయితో తయారు చేయబడినటువంటి ఏదో ఒక విగ్రహమో బొమ్మనో ఆ విధంగా అతనకు భావన ఆ విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి అతనికి అతని యొక్క స్థాయి అదే అయితే ఎవరైతే ఉత్తమాధికారి చాలా అత్యున్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి భక్తుడి యొక్క స్థాయి ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు కలిగినటువంటి స్థాయి ఆయన కలిగినటువంటి ఆ యొక్క లక్షణాలు ఉత్తమాధికారి స్థాయిలో ఉన్నటువంటి భక్తుడికి కలుగుతుంది సో ఫర్ అ ప్యూర్ డ్యూటీ ఆఫ్ ద లాడ్ ఏ పరమహంస ఆర్ ఉత్తమాధికారి సీయింగ్ ద లాడ్ ఇన్ పర్సన్ సీయింగ్ ద డిటీస్ ద ఇస్ నో డిఫరెన్స్ సో కాబట్టి ఏమిటి అంటే ఆ ఉత్తమాధికారి ఆయన శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందుల్ని అష్టసఖిల్ని చూశాడు అని అంటే ఏదో విగ్రహంగా చూడడు సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడే ఇక్కడ కొలువై ఉన్నాడు అనేటువంటి భావనతో ఆయన చూస్తాడు కాబట్టి అటువంటి శుద్ధ భక్తుడికి ఏమిటి అంటే ఆయనకి భగవంతుణ్ణి ఆయన యథార్థంగా చూస్తాడు ఐ మీన్స్ ఎ ప్యూర్ డ్యూటీ ఆల్వేస్ శవణ దర్శన ధ్యాన దట్ మీన్స్ ఆల్వేస్ శవణం is always hearing about the lord and is talking about the lord constantly is in touch with the lord by shravanam or constantly in touch with the lord by kirtana and constantly in darshan constantly in touch with the lord by darshan shravanat darshana dhyana then always contemplating on the subject of the lord so ee shuddha bhaktulu eppudu ella velala em chestu untaru nante భగవంతుని గురించి ఎల్ల వేళల వాళ్ళు భగవంతుని గురించి శ్రవణం చేస్తూనే ఉంటారు లేదు అని అంటే భగవంతుని కీర్తిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఇక్కడ శ్రవణాత్ దర్శనాత్ ధ్యానాత్ అని చెప్పారు లేదు అని అంటే భగవంతుని ఎప్పుడు దర్శనం చేసుకుంటూ ఉంటాడు ఎప్పుడు ఆ భగవంతుని గురించి వినడము కీర్తించడము ఆయన్ని స్మరించడము ఏదో ఒక రూపంలో వాళ్ళు భగవంతుని స్మరిస్తూనే ధ్యానిస్తూనే ఉంటారు శ్రవణాత్ దర్శనాత్ ధ్యానాత్ మై భావ anu kirtana then the love develops for me constantly what is that always here first thing is here take my darshan the ready form dhyanan always contemplate reflect on me my bhava love for me anu kirtana by singing about me you get it ee rakanga ee yokka motta modati de emiti nante shravanam cheyadam ఆ శ్రవణం చేస్తూ భగవంతుని దర్శనం చేసుకుంటూ అదేవిధంగా భగవంతుని ధ్యానిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఏమవుతుంది అంటే మొట్టమొదటిది శ్రవణం ఇది చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన యొక్క హృదయంలో భావం అనేటువంటిది కలుగుతుంది ఆ భావంతో ఇంకా ఏం చేస్తాడు ఇంకా ఆ భక్తుడు ఇంకా అనుకీర్తన అంటే ఇంకా భగవంతుని ఆయన కీర్తిస్తూ ఉంటాడు ఇది కలిగేటువంటి విధానం సో దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆల్ ద ఆచార్యస్ 
ఇలా నుంచి ఆ ప్రభుపాద షోనస్ ద వే హౌ టు డెవలప్ లవ్ ఫర్ ద లాడ్ కాబట్టి మన యొక్క పూర్వాచారులు ప్రభుపాదుల వారు అందరూ కూడా మనకు ఇది మనకు చూపించినటువంటి మార్గం ఎట్లా ఆ భగవంతుని పట్ల ప్రేమను మనం ఎలా పెంపొందించుకోవాలి ఫర్ దెన్ ద పర్పస్ ఆ ప్రభుపాద్ సేస్ దిస్ భాగవతం హియరింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ కూడా హియర్ శ్రీమద్ భాగవతం ఫ్రమ్ ద రైట్ పర్సన్ నాట్ ఫ్రమ్ కర్మి నాట్ ఫ్రమ్ జ్ఞాని నాట్ ఫ్రమ్ యోగి హియర్ ఫ్రమ్ ఎ భక్త ఏ డివోటీ హూ ఈస్ ప్రాపర్లీ సిచ్యుయేటెడ్ ఇంకోటి ఇక్కడ ప్రభుపాల్ వారి భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారు అని అంటే శ్రీమద్ భాగవతాన్ని శ్రవణం చేయడం అనేటువంటిది అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి కార్యం సో ఆ భాగవతాన్ని ఎవరి దగ్గర నుంచి శ్రవణం చేయాలి ఏదో ఒక కర్మి దగ్గర నుంచో జ్ఞాని దగ్గర నుంచో యోని యోగి దగ్గర నుంచో కాదు ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి కృష్ణ చైతన్యంలో ఒక చక్కటి స్థితిలో భక్తియుక్త సేవలో నిలిచి ఉన్నటువంటి ఆ భక్తుల దగ్గర నుంచి శ్రవణం చేయాలి అని చెప్తున్నారు నాట్ ఫ్రమ్ ప్రొఫెషనల్ వన్ కెన్ స్పీక్ వెరీ నైస్లీ ఎలక్వెంట్ లాంగ్వేజ్ యునో టెలింగ్ మెనీ స్లోకాస్ రిసైటింగ్ మెనీ స్లోకాస్ వెరీ నైస్ లాట్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ నో యూస్ భాగవతం షుడ్ బి హర్డ్ ఫ్రమ్ ఎ భాగవత హూ హెస్ క్లెన్స్ దిస్ హార్ట్ హూ హెస్ డెవలప్ లవ్ ఫర్ లాడ్ వన్ హెస్ హియర్ ఫ్రమ్ హిమ్ కాబట్టి ఆ భాగవతాన్ని మనము ఏదో ఊరికే వృత్తి రీత్యా ఏదో ధనాన్ని సంపాదించుకోవాలి అనేటువంటి ధోరణతో ఎవరైతే ఊరికేనే ప్రసంగం చేస్తుంటారో అటువంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం భాగవతాన్ని వినరాదు భాగవతాన్ని ఎవరి దగ్గర నుంచి వినాలి ఒక భాగవతుడు దగ్గర నుంచి వినాలి ఏ భాగవతుడైతే తన యొక్క హృదయాన్ని పవిత్రీకరించుకొని ఆ భగవంతుని పట్ల ఎవరైతే ప్రేమను పెంపొందించుకొని ఉన్నారో అటువంటి భాగవతుడి దగ్గర నుంచి మనం ఏం చేయాలి అని అంటే భాగవతాన్ని వినాలి అంతేగాని ఏదో చాలా ఎంతో ప్రతిభా బాటలతో ఎంతో చక్కటి శ్లోకాలతో ఎంతో అద్భుతంగా ప్రసంగం చేసినంత మాత్రాన ఆయన దగ్గర నుంచి వినాలని అని ఏమీ లేదు ప్రొఫెషనల్ స్పీకర్స్ ద ప్రొఫెషనల్ స్పీకర్స్ ఇక్కడ ఫర్ ద భాగవత కథ యూ గోట్ పే ఇమ్ ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ ఆర్ టెన్ ల్యాక్ రూపీస్ దిల్ కమ్ ఎవ్రీ ఈవినింగ్ దిల్ కమ్ అండ్ గివ్ ఎ కథ ఫర్ త్రీ అవర్స్ ఇట్ బి ఎక్స్టాటిక్ ఎక్స్టర్నలీ సచ్ నైస్ మ్యూజిక్ సచ్ నైస్ భజన్ సచ్ నైస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వండర్ఫుల్ ఎవ్రీబడి సిట్టింగ్ ఇన్ ద ఆడియన్స్ ద క్రాయింగ్ క్లాపింగ్ హ్యాండ్స్ బిగ్ అప్లాస్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ నో బడి చేంజెస్ సాధారణంగా ఏమిటి అంటే ఈ భాగవత సప్తాహాలు చేస్తూ ఉంటారు ఆ భాగవత సప్తాహాలు ఎవరైతే చెప్తున్నటువంటి ఆ వక్త ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన వ్యాపార ధోరణిలో ఏం చేస్తుంటాడు అంటే ప్రసంగం చేస్తుంటాడు భాగవత సప్తాహం భాగవత్ కథ చెప్పాలా ఇంత ఇన్ని గంటలకి నాకు ఇన్ని లక్షలు ఇవ్వండి మూడు లక్షలు ఇవ్వండి ఐదు లక్షలు ఇవ్వండి అట్లా వ్యాపారంతో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అని అంటే అట్లా మాటలు మాట్లాడుకొని డబ్బులు మాట్లాడుకొని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అని అంటే అద్భుతమైనటువంటి ప్రవచనాలు చెప్తారు ఎంతోమంది ఆ ప్రవచనాన్ని ఆలకించడానికి అందరు వస్తారు వీళ్ళు ఎంతో సంగీతంతో ఎంతో దక్షతతో వాళ్ళు భాగవతాన్ని చెప్తారు అయితే ఆ భాగవతాన్ని వాళ్ళు విన్నంత వరకు వింటారు తప్పట్లు కొడతారు ఆస్వాదిస్తారు అన్నీ చేస్తారు కానీ వాళ్ళు తిరిగి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ విన్నటువంటి శ్రోతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి యొక్క హృదయంలో ఎటువంటి మార్పు అనేటువంటిది కనబడదు Bhagavatam is meant for Paramahamsas, not for everybody. He quotes from first canto, Paramo Nimatsaranam Satam, Nimatsaranam. One who is free from envy, only for him, he can understand Bhagavatam. So, why do you say that the Bhagavatam is not the same as the Bhagavatam? ఈ Bhagavatam is not the same as the Bhagavatam. It is the same as the Bhagavatam. మత్సరత అని అంటే అసూయ నుండి పూర్తిగా ఎవరైతే బయటపడి ఉన్నారో అటువంటి వాళ్లకు మాత్రమే ఈ భాగవతం వాస్తవానికి చెప్పాలి అని అంటే ఉండే శిలా ప్రభుపాద్ వాజ్ గివింగ్ ఎ క్లాస్ ఈ సో సమ్ డివోట్ ఈ స్లీపింగ్ ఒకరోజు ప్రభుపాద్ వారు భాగవత ప్రవచనం చెప్తూ ఉన్నారు ఒక భక్తుడు ఆ ప్రవచనంలో నిద్రిస్తున్నాడు ప్రభుపాద్ సార్ దిస్ భాగవతం ఇస్ మెంట్ ఫర్ వెరీ ఎలివేటెడ్ సోల్స్ ప్రభుపాద్ అన్నారు ఈ భాగవతం అనేటువంటిది ఎంతో ఉన్నతంగా ఉన్నటువంటి మహానుభావులకి భాగవతం అని చెప్పారు ఇంకొక సందర్భంలో ప్రభుపాద్ ఏం చెప్పారు అని అంటే అదే ఉపన్యాసంలో ఈ ఉద్యమము కృష్ణుడి యొక్క నేతృత్వంలోనే ఇదంతా కూడా నడుస్తుంది 
ఇంకా ఎడం వైపు చూస్తారు ఇంకొంతమంది భక్తులు వాళ్ళు తరగతిలో నిద్రపోతున్నారు దెన్ ఇట్ టర్న్ అండ్ ద రైట్ అండ్ సో మెనీ డ్యూటీ స్లీపింగ్ మళ్ళీ కుడి వైపు తిరిగి చూస్తే కొంతమంది అక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తులు కొంతమంది తరగతిలో నిద్రపోతున్నారు దెన్ ప్రభుపా సార్ ఇట్ ఈస్ కన్ఫర్మ్ కృష్ణ ఇస్ మెయింటైనింగ్ దిస్ మూవ్మెంట్ అప్పుడు వెంటనే ప్రభుపాద్ అన్నారు ఇది నిరూపించబడింది ఇది నిర్ధారింపబడింది కృష్ణుడు యొక్క కరుణ చేతనే ఈ యొక్క ఉద్యమం అనేటువంటిది పోషించబడింది భాగవతం ఇస్ మెంట్ ఫర్ పరమాంశం ఈస్ వెరీ సీరియస్ సబ్జెక్ట్ ఇట్ ఈస్ ది సబ్జెక్ట్ సో వండర్ఫుల్ శ్రీమద్ భాగవతం ప్రమాణం అమలం ప్రేమ కుమార్తాన్ మహాన్ వెరీ అండర్స్టాండ్ దిస్ స్పాట్లెస్ భాగవతం వెరీ కేర్ఫుల్లీ అండ్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇట్ ప్రేమ కుమార్తాన్ మహాన్ పశ్చిమ పురుషార్థ యుల్ గెట్ ప్రేమ ఫర్ కృష్ణ కాబట్టి ఈ భాగవతం అనేటువంటిది పరమహంసులకి ఉద్దేశించబడింది అని అంటే దాని అర్థం ఏమిటి ఇది ఎంతో ఒక తీవ్రమైనటువంటి విషయం ఇది ఏదో ఒక చాలా ఏదో తేలిక తీసుకునేటువంటి విషయం కాదు ఇది ఎంతో తీవ్రంగా తీసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఈ భాగవతం ఈ భాగవతాన్ని ఎవరైతే నిత్యం అధ్యయనం చేస్తూ ఆ భాగవతాన్ని ఎవరైతే వారి యొక్క జీవితంలో అమలు పరుస్తారో వాళ్ళ ఖచ్చితంగా ఏమిటి అంటే ప్రేమ కుమార్తో మహాన్ కృష్ణుడి పట్ల వాళ్ళు పే ప్రేమను వాళ్ళు పొందగలుగుతారు సో ఇన్ కృష్ణ వ్యాలీ ఇన్ హంగేరి ఐ వాజ్ దెన్ భాగవతం క్లాస్ ద స్పీకర్ షుడ్ గో టు ద ఆల్టర్ ద ఆల్టర్ ద భాగవతం ఇస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ వెరీ వెరీ నైస్ గోల్డెన్ కేజ్ లైక్ బ్యూటిఫుల్ కేసింగ్ అండ్ ద పూజారి హ్యాండ్ ఆఫ్ ద భాగవతం విత్ ద కీర్తన్ దెల్ కమ్ ద డివోడీస్ అండ్ ప్లేస్ ద భాగవతం ఇయర్ అబౌ ద స్పీకర్స్ హ్యాడ్ యూల్ సీ ఏ బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్ ఆఫ్ వ్యాస మహర్షి ఈ కృష్ణా వ్యాలీ హంగేరీలో అక్కడ భాగవత ప్రసంగం ఎలా జరుగుతుందంటే ఎవరైతే వక్త భాగవతాన్ని చెప్పాలనో ఆయన గర్భగృహంలో గర్భంగ్రహం దగ్గరికి వెళ్ళాలి అక్కడ భాగవతము ఒక బంగారు ఆసనంలో ఆ యొక్క భాగవతం అక్కడ గర్భగృహంలో పెట్టబడి ఉంటుంది ఉంచబడి ఉంటుంది దాని పూజారి అక్కడి నుంచి ఆ వక్తకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ వక్త తీసుకొని వచ్చి కీర్తనతో భక్తులతో కీర్తనతో తీసుకొని వచ్చి ఆ భాగవతాన్ని వ్యాసాసనం మీద పెట్టి ఆ వక్త కూర్చున్నటువంటి ఆయన కూర్చున్నటువంటి ఆసనం పైన కాన చూసినట్లయితే అద్భుతమైనటువంటి వ్యాసదేవుడి యొక్క చిత్రపటాన్ని మనం కాంచవచ్చు జాల్సింగ్ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అండ్ బ్రింగ్ ద భాగవతం ప్లేస్ ఆన్ ద డెస్క్ దెన్ ద క్లాస్ స్టార్స్ అర్కంగా ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అని చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ భాగవతాన్ని తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది మళ్ళీ భాగవతం తరగతి ప్రారంభం అవుతుంది బిఫోర్ ద క్లాస్ ఎవ్రీబడి ఆల్ ద డివోడీస్ ఇన్ ద స్పీకర్ దే ఆర్ ఆఫర్ ఒబిసెన్స్ టు వ్యాస మహర్షి ఫర్ ఇస్ బ్లెస్సింగ్ దెన్ ద క్లాస్ స్టార్స్ ఈ తరగతి ప్రారంభం అవ్వకముందే వినేటువంటి భక్తులు కావచ్చు చెప్పేటువంటి వక్త కావచ్చు వాళ్ళు మొట్టమొదట వ్యాసదేవులకి నమస్కారాలు ప్రణామాలు అర్పించి మళ్ళా తరగతి అనేటువంటిది ప్రారంభం అవుతుంది ద సో సీరియస్ అండ్ ఆల్సో ద డివోడీస్ జస్ట్ ఇమాజిన్ ఆల్ వైట్ బాడీస్ ఆల్ వెస్టర్న్ డివోడీస్ హౌ కెన్ దే ఆర్ టు హియర్ భాగవతం అదేవిధంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ పాశ్చాత భక్తులు తెలుపు రంగు ఉన్నటువంటి శరీర రంగు కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఆ భాగవతం వినడంలో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆ శ్రద్ధ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆ తీవ్రధనాన్ని మనం అక్కడ చూడవచ్చు అండ్ వీ కెన్ సీ దర్ బిహేవియర్ ఇట్స్ అబౌట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఏకర్స్ ల్యాండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఏకర్స్ ఇట్స్ అ ఫామ్ కమ్యూనిటీ అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ ఫ్యామిలీస్ దే స్టే ఇఫ్ దే వాంట్ బిల్డ్ ద హౌస్ నాట్ దట్ ఈ బ్రింగ్ ద కాంట్రాక్టర్ బ్రింగ్ ద మేసన్ బ్రింగ్ ద కూలీస్ నో ద హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ అండ్ చిల్డ్రన్ హోర్ ఇట్ ఈస్ దే షుడ్ బిల్డ్ దర్ ఓన్ హౌస్ సో అది ఒక ఎనిమిది వందల ఏకరాలు అంటే ఎనిమిది వందల ఏకర్లు ఈ యొక్క విస్తీర్ణలో విస్తారణలో ఆ యొక్క వ్యవసాయ క్షేత్రం ఉంది దగ్గర దగ్గర ఒక రెండు వందల కుటుంబాలు ఉన్నాయి అక్కడ ఎవరైనా ఇల్లు కట్టుకోవాలి అని అంటే ఏదో ఒక కాంట్రాక్టర్ను పిలిచి ఇల్లు కట్టే ఆయన అనేసి ఆయన చెప్పడం కాదు భార్య భర్త పిల్లలు అందరూ వాళ్ళే ఏం చేయాలి అని అంటే ఇల్లును కట్టుకోవాలి ఎలక్ట్రిసిటీ వితౌట్ ఎలక్ట్రిసిటీ దట్ షుడ్ మేనేజ్ ద హౌస్ వాళ్ళే ఇటుకలు తయారు చేసుకోవాలి వాళ్ళే ఆ ఇటుకలను అన్నింటినీ కూడా చక్కగా అమలు పరిచి దాని అన్నిటితో ఒక మంచి భవంతుని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి బావి వాళ్ళే తోవుకోవాలి ఇంకొకరు నీళ్ళు తెచ్చిచ్చేది కాదు బావి వాళ్ళే తోవుకోవాలి మళ్ళీ ఆ విద్యుత్ కాంతి కూడా అక్కడ ఏం లేదు విద్యుత్ సరఫరా అంతా ఏం లేదు అండ్ నో వాటర్ సప్లై వాటర్ యూ గాట్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ ద వెల్ అండ్ యూస్ ఇట్ మళ్ళీ నీటిని కూడా ఏదో నీటికి మీ కొళాయికి మీ రూమ్లోనే మీ గదిలోకి వచ్చే అంత అదంతా ఏం లేదు నీళ్ళు కావాలంటే బావిలో నుంచి తోడ
Brahma perform Thapa, austerity. Every devotee should know I have to perform some austerity. Austerity for the body, austerity for the mind. Very comfortable zone if we stay, then it's not possible to understand Srimad Bhagavatam. Yenduko avidanga katinanga avidanga akada oka jivana vidana ni petya do nante tapas. Kada Brahma Devu tapas chesad gavate Bhagavan to ni aina sakshat karimpa ches kunado. Atla pratiyoka bhaktur guda emiti nante shari rikanga avachu manasikanga kavachu. Yedo oka tapasan this koala. Ye tapasu this ko kunda ni nanta haiga manchi vata varanamlo ni nunta no nante. Adi kerana Brahma Dewa itu kira itu sahaja kerana kalau gitu, adi kalau kita pergi, it's not possible. First instruction given to Brahma is tapa, tapa by Lord, divine instruction to perform austerities. Kau beri Brahma Dewa itu mottu mottu itu suci na, ini macam ni tapa, tapa nanti tapas si, ah tapas nu Brahma Dewa itu warna ini cerita. Now that Brahma Dewa morning hours you are doing tapas, night you are sleeping on the lotus flower, no, continuously non-stop tapas. Brahma Dewa itu tapas ceman nargauti, itu prata kala velelo tapas cese sing kerat reipote a kamala pushpam payna cakka nidra asana loko lipe yesi ayna atla cehi itu, rojanta purti ga tapas lo unard. Bhakti Siddhan Swasti Maharaj, before starting his preaching, he went to Mayapur. I saw that place this time in Mayapur. He went to Mayapur. He stayed there for nine years and did perfect tapas, chanting. Holy name of the Lord constantly. He touched something like nine crores names he chanted. And then he was eating rice. Rice mixed with cow urine and ghee and cooked in sun rays. Only that he was eating. Adevidang Bhaktisdan Sarasi Maharaj Guda Aina Yoka Pracharani Praramunche Mundu Tommi the Samatsara Lapata in Aim Tante Chala Thivra Maina Tante Tapasilo Aina Nimagna Mayunar. Prabu Isari Maya Purvelna Puru, ha, Pradesh ani Prabu Sandar Singh Charu, Tommi Den la Patu, Aina Chappali nanti Tommi di Kotla, Dagar Dagar Tommi di Kotla, Nama lno Aina Japan je sadu, Adi Maatar meka aku nta Prati Roj Aina, Yedi Prasadanga Tintu Nado nanti, Kodiga Gupati, Gupati Biyam lno, Danklo Goyeka Panchitam ede tuhndo, Dani Vesi. Dangklo kodiga nehi vesi, adi surude ke kiranal lebeti, surude ke kiranal dvara, yenta udukte ante, anta mantra me tiskoni, ara kanga tapas ceci tommi den la patu tarwata ayna prachara ni kono sagi. Then you are staying in a in a thatched roof, when it rains, no, he stole the umbrella and chant his rounds. Adi vidanga o kacinna gudisen nirminch kuna. आ गुड़िसलो ये पढ़े ना वर्षम पढ़ें दी नंटे आयन बजन जैसे जब पढ़ो गुड़ को तीस को ना गुड़ को आलाने पढ़ को ने आयन हरे कृष्णा महामंत्रानी जपन जैसे तो ताश रूप वास लीकिंग व्हाट इस लीक इस रूप अमरला और कंटिन्यू इस चैंटिंग किंतु को नंटे आ गुड़िसलो वर्षम अच्छी ना पढ़ो लोपला Yendu ka awidan ga cestun na aron ante, shakti ka awin cah badali, yeku tapasya cesi yeku bajana, yeku bajana lor nimakna ma ordan dawara emiti ante, Bhagawan tu cethas shakti ka awin cah badali, ane twenty udhesam to wal awidan ga cesa. So how Brahma ji could attract the Lord? He followed the instruction, Bhagawan instruction, Bhagavatam instruction. He followed, he did the tapas. Lord, purpose is ajita. Nobody can conquer him, but he got conquered by Lord Brahma. You know, Brahma became Jita. You know, he won. He won the Lord. Kavati ikada Brahma Devde emiti nante Bhagavan to dichi na twenty suchna levei te unnayo. A suchna ni ayna chala tiivranga tisko ni dhani chakka ga paatin chadu. Paatin chadu and dwara ye me indi nante Bhagavan to dichi oka peer ondi. E emiti nante ajitudu. Nante ayani yavuru gudu jain chaleru. Atu vanti jain chale ena atu vanti bhagavan tu ni brahma devudu pondagali gad, jain chad. Take Krishna Prabhupada, he should sleep two hours, three hours. Take Goswamis, one hour, one and a half hour they should sleep. They should give all the time for bhajan or writing the scriptures, connected to the Lord. Adhe vidang Prabhupada lu varu gani inka acharlun manan chudachu. Valu roj lo 
రెండు గంటలు మూడు గంటలు మహా అంటే నిద్రించడం ఇంకా మిగతా సమయం అంతా కూడా భజనలు చేయడము భగవన్ నామాన్ని కీర్తించడము ఇంకా శాస్త్రాలను రచించడము ఇట్లే వాళ్ళ సమయం అంతా గడిపారు వన్స్ బద్రీనారాయణ స్వామి వాజ్ సేయింగ్ దిస్ వన్ ఆఫ్ అవర్ మహారాజ్ అండ్ ఆల్సో ఈజ్ అ జిబిసి ప్రోపాల్ గట్ అబౌట్ వన్ థర్టీ అండ్ విల్ బి రైటింగ్ కామెంటరీస్ పర్పస్ ఫర్ భాగవతం ఒకసారి ఇది బద్రీనారాయణ స్వామి మహారాజు ప్రో ఆ మహారాజు ఇప్పుడు జీబీసీగా ఉన్నారు ప్రభుపా శిష్యులు ఆయన ఈ ఈ యొక్క ఉదాహరణను తెలియజేశారు ప్రభుపాద వారు ఒకటిన్నర గంటలకు ఆ సమయంలో ఏం చేసేటువంటి వాళ్ళంటే ఈ యొక్క భాగవతానికి వ్యాఖ్యానాలు రాస్తూ ఉండేటువంటి వారు సో వన్ థర్టీ సో యూ హ్యాడ్ ఎ స్ట్రాంగ్ డిజైర్ వెన్ ప్రభుపాద్ గెట్స్ అప్ ఈవెన్ ఐ షుడ్ గెట్ అప్ గో సమ్వే నియర్ ద విండో అండ్ చాంట్ మై రౌండ్స్ ఆయనకు ఒక బలమైన కోరిక ఉండేది ఏమిటంటే ప్రభుపాద్ ఏ సమయం అయితే నిద్ర లేచి ఆయన సేవలు చేస్తుంటాడో ఆ సేవ చేస్తున్నటువంటి సమయంలో నేను ఆయనకి దగ్గరలో ఎక్కడో ఒక చోట నేను నా భగవన్ నామాన్ని నేను జపించుకుంటూ నేను ఆ విధంగా సమయాన్ని గడపాలని కోరుకున్నాను సో ప్రభుపాద్ ఇన్ ఇస్ రూమ్ అండ్ బద్రీనారాయణ స్వామి వెంట నేను దిండో ఈ సో ప్రభుపాద్ వాజ్ వెరీ బిజీ రైటింగ్ పర్పస్ ప్రభుపాదుల వారిని గదిలో చూశారు బద్రీనారాయణ మహారాజు అక్కడ కిటికీ దగ్గర కిటికీలో నుంచి చూశారు ప్రభుపాదు వ్యాఖ్యానాలు రాయడంలో చాలా తీవ్రంగా నిమగ్నమై ఉన్నారు దాన్ని వెన్ ఎదు విండో అండ్ యూర్ స్టాండింగ్ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరి హరే హై రామ్ హై రామ్ 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 హై హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరి హరే హై రామ్ హై రామ్ 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 హరి హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరి హరే హై రామ్ హై రామ్ 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 హై హరే ఈ థాట్ ప్రభుపాద్ బి సో హ్యాపీ యూ విల్ అప్రిషియేట్ హిమ్ ఆయన ఆ కిటికీ దగ్గర పోయి ఏమిటి అంటే హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ఆయన జపం చేస్తున్నాడు ఆయన ఏమనుకున్నాడు అని అంటే ప్రభుపాద్ వారు నన్ను చూశారనుకో ఇట్లా తెల్లవారుజామని ఇంత తెల్లవారుజామని లేచి భగవన్ నామాన్ని జపం చేస్తున్నాడు అని చూసి చాలా ఆనందపడతాడనేటువంటి ఒక ధోరణలో ఆయన ఏం చేస్తాడు అక్కడ జపం చేస్తున్నాడు ఆ రకంగా జపం చేస్తూ ఉంటే ప్రభుపాద్ ఏం చేశారంటే నీళ్లు తీసుకొని ఆ కిటికీ వైపు చల్లాడు అది ఆయన ముఖం మీద పడింది అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు సో అగైన్ లెసన్ మహారాజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఆస్ట్రలిటీ ఈస్ నాట్ ఫర్ ఎ షో ఆఫ్ అక్కడ మహారాజు తన యొక్క సాక్షాత్కారం ఏమిటి అని అంటే తపస్సు చేయాలి ఆ తపస్సు యొక్క లక్ష్యం ఏమై ఉండకూడదు అంటే అందరికి చూపించుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశం ఉండకూడదు ఐ నెవర్ మిస్ మై మంగళార్తి ఐఎమ్ కమింగ్ ఎవ్రీడే దస్ యాటిట్యూడ్ దస్ నాట్ గుడ్ యాటిట్యూడ్ షుడ్ బి రైట్ ఐఎమ్ కమింగ్ ఫర్ మంగళార్తి టు ప్లీజ్ ద లాడ్ టు ప్లీజ్ మై గురు షుల ప్రోపద్ ఐఎమ్ కమింగ్ యూ నో సో ఐ విల్ ఇంప్రూవ్ ఐ విల్ గెట్ ఎంపవర్డ్ Now the people should see me. Udharana Mangalarthi Ossunam. Mangalarthi Ossunam ante neni yenta karaktuga Mangalarthi Ossunam andar ki teliyali neni okka roju kuda salavudhi isko kunda Ossunam. And andar ki chupi inch rani neni Mangalarthi Ossunam ante adhi sarayana kundi bhaavana kaadu. Neni Mangalarthi kindu ko Ossunam bhagavanta neka preethi artham Ossunam guru ni santhirpti parachadam kosam itu vanti okka bhaavana to sarayana kundi bhaavana to Mangalarthi kravali kaani. అందరికీ నేను ఎంత ఖచ్చితంగా పాటిస్తున్నాను చూడు అందరికి చూపించుకోవడానికి రాకూడదు ఐఎమ్ డూయింగ్ నిర్జల ఏకాదశి హోల్ వరల్డ్ షుడ్ నో ఐఎమ్ డూయింగ్ నిర్జల ఏకాదశి నిర్జల ఏకాదశి చేస్తున్నా అంటే ఇంకా ప్రపంచం అంతా తెలియాల నేను నిర్జల ఏకాదశి చేస్తున్నానని అందరికి తెలిస్తే తప్పితే మా ఆయన తృప్తిగా ఉండడు అటువంటి భావన ఉండదు సో ఆస్ట్రలిటీ ఈజ్ నాట్ ఫర్ షో ఆఫ్ లైక్ భక్తి సిద్ధాంత సుచి మహారాజ్ శిలా ప్రోపాద అదర్ ఆచార్య జస్ట్ జస్ట్ డూ ఇట్ జస్ట్ టు ప్లీజ్ ద లాడ్ అండ్ టు గెట్ ఎంపవర్డ్ so that they can preach very effectively so kabatti bhakti siddhant sarasi maharaj kavachu prabhu padal varu kavachu veelandaru kuda chala teevramaina tanti tapassulu onarincharu aithe aa tapassulu oddari onarinchina tanti vaari yokka uddesham emiti anante bhagavantunni edo vidhanga prasannam cheyali bhagavantudu cheta shakti gaavinchabadali tadwara inka pracharani marinta బలంగా మరింత ఉద్రుక్తంగా ప్రచారం చేయడానికి శక్తిని ప్రసాదించడానికి శక్తిని పొందడానికి భగవంతుని దగ్గర నుంచి వాళ్ళు ఆ రకంగా చేశారు మాధంద్రపురి నాట్ ఏం గోఫర్ మత్తు కరి కీప్ ఆన్ చాంటింగ్ ఈ సంబడి కమ్స్ ఇన్ గివ్ సంథింగ్ విల్ టేక్ అట్ ఇస్ నథింగ్ విల్ కీప్ ఆన్ చాంటింగ్ మాధవేంద్రపురి ఆయన ప్రతినిత్యం భగవన్ నామం జపం చేస్తూ ఉండేటువంటి వారు మధుకరికి కూడా పోయేటువంటి వారు కాదు ఆయన ఎవరైనా ఇస్తే సరే ఇవ్వకపోతే భగవన్ నామాన్ని ఎల్లవెల్లలా జపం చేస్తూనే అలానే ఆయన కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు అజగర వృత్తి అజగర వృత్తి మీన్స్ లైక్ ఎ పైథాన్ పైథాన్ ఇల్ నాట్ గోయింగ్ సర్చ్ ఆఫ్ ఫుడ్ పైథాన్ స్టే అండ్ సమ్ అనిమల్ సంథింగ్ కమ్స్ దే ఇల్ క్యాష్ అండ్ ఈట్ ఇట్ నాట్ గోయింగ్ సర్చ్ 
అజాగ్ర వృత్తి అని చెప్పారు అంటే ఏమిటి అని అంటే కొండ చిలువు ఉంది ఆ కొండ చిలువు ఏమిటి అని అంటే అది ఆహారాన్ని వెతుక్కుంటూ అక్కడిక్కడ పరుగులు తీయదు ఒక చోట ఉంటుంది ఏదైనా వచ్చింది అని అంటే దాన్ని భుజించేస్తుంది అని సో వన్ టైమ్ ఇన్ బృందావన్ యూ స్టాంటింగ్ కంటిన్యూస్లీ నాట్ ఈటన్ ఫుడ్ ఫర్ మెనీ డేస్ నోట్ హ్యాపెన్ లార్డ్ కృష్ణ పర్సనలీ కేమ్ అండ్ గేవ్ ఎ పాట్ ఆఫ్ మిల్క్ టు హెండ్ ఒకసారి ఆ రకంగా మాధవేంద్రపురి ఆయన వృందావనంలో కూర్చొని భగవన్ నామాన్ని జపం చేస్తూ ఉన్నారు ఏ ఆహారం ఏమీ లేకుండా కృష్ణుడే స్వయంగా ఒక కుండలో పాలు తీసుకొని వచ్చి మాధవేంద్రపురికి సమర్పించాడు ఐఎమ్ గోపాల్ ఐ కేమ్ టు నో ఫ్రమ్ సమ్ మాతాజీస్ దట్ యూఆర్ హియర్ సో దట్ సెండ్ మీ సమ్ మిల్క్ టు గివ్ ఇట్ యూ నేను గోపాలన్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి మాతాజీలు నాకెవరో తెలియజేశారు ఇట్లా లోపల ఒక బాబాజీ జపం చేస్తున్నారు పాలు ఇచ్చి రమ్మని చెప్పారు అందుకని నేను మీకు ఇచ్చేసి వెళ్ళడానికి వచ్చానని చెప్పాడు అదే లార్డ్ కృష్ణ కేమ్ ఇన్ ద డ్రీమ్ అండ్ టోల్డ్ ఐ మీన్ సచ్ అండ్ సచ్ అ ప్లేస్ యూ డూ ఎక్స్కా బ్యాట్ మీ అండ్ బిల్డ్ ఎ టెంపుల్ ఫార్ మీ మళ్ళీ తర్వాత భగవంతుడు అదే మాధవేంద్రపురి యొక్క స్వప్నంలో వచ్చి భగవంతుడు ఏం చెప్పాడంటే నేను పలానా చోట్ల ఉన్నాను మీరు దయచేసి మీరు నన్ను వెలికి తీసి మళ్ళీ నాకు పూజలు చేయండి అని ప్రార్థించి యూ హెస్టాబ్ ద డ్యూటీ యూ హెస్ వర్షిపింగ్ వెరీ నైస్లీ దెన్ అగైన్ లార్డ్ కేమ్ ఇన్ ద డ్రీమ్ అండ్ టోల్డ్ హిమ్ నా వి గో అన్ టు పూరి అండ్ గెట్ మీ సమ్ చందన్ కూల్ మై బాడీ విత్ చందన్ ఆ రకంగా భగవంతుడు మళ్ళీ నన్ను వెలికి తీసి ప్రతిష్ట చేసి నాకు పూజలన్నీ కూడా నిర్వహించు అని చెప్తే మాధవేంద్ర పూరి ఆ సేవను చేశాడు మళ్ళీ ప్రతిష్ట చేసిన తర్వాత మళ్ళీ స్వామి ఏం చెప్పాడు నాకు పూరికి వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళి నాకు చందనాన్ని తీసుకొని రా అనేసి భగవంతుడు ఆజ్ఞాపించాడు ఇంకా వెంటనే ఆయన ఏం చేశారు అక్కడి నుంచి స్వామికి స్వామికి చందనం తీసుకురావడానికి ఆయన అక్కడికి వెళ్ళాడు దినో ద స్టోరీ అండ్ ఈవెంట్ పూరి అండ్ ఇగో ద చందన్ అండ్ ఈ కేమ్ టు శిరశోరు గోపినాథ్ టెంపుల్ ఫ్రమ్ దేర్ ఈ సపోజ్ ట్రావెల్ టు బృందావన్ బట్ అగైన్ లార్డ్ కేమ్ ఇన్ ద డ్రీమ్ అండ్ టోల్డ్ నాట్ నెసెసరీ టు గో టు బృందావన్ అప్లై చందన్ టు దిస్ జీటి ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద సేమ్ గోపాల్ అండ్ గోపినాథ్ వన్ ఆఫ్ ద సేమ్ సో ఆ రకంగా మళ్ళీ మాధవేంద్ర పూరి పూరికి వెళ్ళి అక్కడ ఆయన చందనాన్ని తీసుకొని మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేటువంటి తిరుగు ప్రయాణంలో మళ్ళీ స్వామి మళ్ళీ భగవంతుడు ఆ గోపాలుడు స్వప్నంలో వచ్చి ఏం చెప్పాడంటే నువ్వు మళ్ళీ తిరిగి ఇంత దూరం రావాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అక్కడ ఉన్నటువంటి గోపాలుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్షీరచోర గోపీనాథ్ మందిరంలో ఉన్నటువంటి గోపీనాథుడు ఇరువురు ఒకటే ఆ చందనాన్ని నువ్వు ఇక్కడే సమర్పిస్తే చాలనేసి స్వామి స్వప్నంలో తెలియజే సో వాట్ ఈస్ ద లెసన్ because he perform austerities to please the lord lord is constantly in touch with him ari akkada mana artham chesukovalsindi emante madhavendra poodi puri aina tapasulu onarincharu aa tapasulu onarinchi aina bhagavantunna prasannam cheskunnadu kabatti bhagavantudu ella velala aa bhaktudu tho nirantaramu aina tho anusandhanamai unnadu always the devotee feels the hand of the lord working in his life ఆ రకంగా ఆ భక్తుడు ఏమని భావిస్తాడు అంటే భగవంతుని యొక్క హస్తాన్ని ఎల్ల వెలల ఆయన చూడగలుగుతాడు భగవంతుడు ఎట్లా ఆయన యొక్క హస్తం ద్వారా ఎట్లా ఆయన తన జీవితంలో వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎలా ఆయన పనులు చేయించుకుంటున్నాడు అనేటువంటిది ఆయన చూడగలుగుతాడు సో ఎంతమంది ఆ అనుగ్రహం కావాలి అని కోరుకుంటున్నారు ఆ రకంగా మనం ఏమిటి అంటే ప్రభుపాదుల వారి యొక్క సూచనలు మనం పాటించినట్లయితే ఆయన ఇచ్చినటువంటి మార్గాన్ని మన అడుగుజాడల్లో నడిచినట్లయితే ఖచ్చితంగా మన భగవంతుని యొక్క సమక్షాన్ని అనుభూతి పొందగలుగుతాం వన్ ఇండికేషన్ లాడ్ ఈస్ వెరీ హ్యాపీ విత్ యూ వన్ ఇండికేషన్ ఈస్ ద డివోటీ విల్ హ్యాంకర్ ఫర్ ద అసోసియేషన్ ఆఫ్ ద డివోటీస్ భగవంతుడు నీతో ఆనందించాడు ప్రసన్నుడైనాడు అనేటువంటిది ఎలా మనం తెలుసుకోవచ్చు అంటే దానికి గుర్తు ఏమిటి అంటే ఆ భక్తుడు ఎప్పుడు భక్తుల సాంగత్యం కావాలి 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 అని తహతహలాడుతూ ఉంటాడు యు వాంట్స్ మోర్ అసోసియేషన్ యు వాంట్స్ టు హియర్ మోర్ కథ విత్ ద డివోర్స్ యూ వాంట్స్ టు కీర్తన విత్ ద డివోర్స్ యూ వాంట్స్ టు స్టడీ శ్రీమద్ భాగవతం యూ వాంట్స్ టు బి విత్ ద డివోర్స్ ఆల్వేస్ ఈజ్ హ్యాంకరింగ్ అండ్ ఈస్ గెటింగ్ ఇట్ దట్ ఈస్ ద బ్లెస్సింగ్ ఫ్రమ్ ద లాడ్ సో అది భగవంతుని యొక్క ఆశీర్వాదం ఏమిటి అంటే ఆ భక్తుడి మీద అతడు ఎక్కువ ఎక్కువ భక్తులు సాంగత్యం చేయాలి అని అతను కనిపిస్తుంది ఎక్కువ ఎక్కువ భక్తులతో కలిసి భగవన్నామాన్ని కీర్తించాలి ఎక్కువ ఎక్కువ భగవంతుని గురించి చర్చించాలి భాగవతాన్ని చర్చించాలి అట్లా ఎక్కువ ఎక్కువ భగవంతుని గురించి భక్తుల సాంగత్యం తెలుసుకోవాలి వినాలి అనేటువంటి అతనిలో ఆ ఆలోచన ఆశ చాలా పెరుగుతున్నాయి what boon you want what he asked for i want the association of your devotees 
ధ్రువ మహారాజ్ని భగవంతుడు అడిగారు నీకేం వరం కావాలా అని అడిగినప్పుడు ధ్రో ధ్రువ మహారాజ్ ఏం చెప్పాడు నాకు భక్తుల యొక్క సాంగత్యాన్ని నాకు ప్రసాదించండి అని వరంగా అసోసియేషన్ ఆఫ్ ది రివోడీస్ టు బి విత్ ద లాడ్ అండ్ ఈ వాజ్ విత్ ద లాడ్ అండ్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఐ వాంట్ ద అసోసియేషన్ ఆఫ్ ద టివోటీస్ భక్తుల యొక్క సాంగత్యాన్ని ఎందుకు అడిగాడు భగవంతునితో ఉండడానికి భగవంతుడే స్వయంగా ప్రకటమై ముందరు ఉన్నాడు కదా ఉన్నప్పటికీ ద్రోహ మహారాజ్ ఏం అడుగుతున్నాడు నాకు మళ్ళీ భక్తుల సాంగత్యం కావాలని అడుగుతున్నాడు సో అసోసియేషన్ ద డివోడీస్ మీన్స్ ఇట్స్ ఎ ఫెన్సింగ్ విల్ నాట్ మూవ్ అవుట్ ఫ్రమ్ భక్తి యోగ విల్ నాట్ ఫార్ గో ఫర్ జ్ఞాన యోగ ఆర్ సమదర్ యోగ నో ఓన్లీ భక్తి యోగ విచ్ ల ప్రోపాత్ ఈస్ ఎంఫసైజింగ్ ఇయర్ ఇన్ ద పర్పర్ట్ బ్రహ్మ యూ నెవర్ అవుట్ వెంట్ అవుట్ ఆఫ్ ద భక్తి యోగ ఓన్లీ భక్తి యోగ యూ కుడ్ సీ ద లాడ్ అండ్ ఈస్ సింప్లీ నెక్స్ట్ సి కాబట్టి అట్లా భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఉండడం అనేటువంటిది ఏమిటి అంటే అది ఒక కంచు లాంటిది కంచు లాంటిది అంటే దేంట్లో అంటే మనం భక్తి యోగంలోనే ఉండడానికి మనం ఇక్కడ జ్ఞాన యోగానో ఇంకా వేరే ఏ ఏ యోగానో మనం అభ్యసించడానికి మనం లేము ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు ఆయన ఇదే భక్తి యోగాన్ని గట్టిగా ఆయన అభ్యసించాడు విశ్వసించాడు కన్క్లూడ్స్ ద పర్పట్ విత్ భాగవతం వర్స్ టెన్త్ క్యాంటో ఫోర్టీన్త్ చాప్టర్ third verse that is lord brahma is telling krishna oh my lord krishna a devotee abandons the path of empiric philosophical speculation aimed at merging in the existence of the supreme and engages himself in hearing your glories and activities from a bona fide sadhu or saint and who lives an honest life in the occupational engagement of his social life can conquer your sympathy and mercy even though you are ajita or unconquerable kaut ikkada prabhupadu varu ee oka bhashyanni chivaruga oka bhagavatamlo nunchi oka shlokanni udaharistu dani oka bhavam ee vidhanga undi brahma devudi itla palikenu o krishna saayujya mukti andu lakshitamai undedi gnana margam nu tyajinchi నీ మహిమలను కర్మలను సాధు పురుషు నుండి శ్రవణము చేయుట ఎందు నెలకొని ఉండేటి భక్తుడు తన విద్యుక్త ధర్మమునందు నీతిపూర్ణ జీవనమును గడుపుచు నీవు అజితుడు అయినప్పటికీ నీ కరుణను దయను జయింపగలడు then only we get the mercy of the lord and blessing of the lord so ikkada emiti nante oka mana ikkada cheppabadinattu oka pramanikamainatvanti oka sadhu ni mane em cheyali nante aashrayinchali aayini aashrayinchadam oka oka vontho oka vontho avute rendodi emiti nante ikkada manaku oka neeti purvamainatvanti jeevanaani manam em cheyali nante jeevinchali appude bhagavantane krupa vastu then you can live in chadam then you can win the lord ajita you cannot be conquered but you can conquer him so bhagavan tu ajitudu ani yoru jeimpa jalaru aithe ainapudiki idi rendu unnatlaithe aa bhagavan tu kuda mana jeinchavachu grantra shrimad bhagavatam ki shila prabhupad ki nithai gaur premanande hari hari bo are